Muito bem, a gente continua falando sobre pedofilia aqui nos Armais. Hoje estamos com o delegado da Delegacia Especializada aqui de Chapecó, doutor Gabriel Luiz, deixa eu pegar o nome certinho, Gabriel Luiz Marcondes, e a Giana Sela também, que é psicóloga da Delegacia Especializada aqui de Chapecó. A gente uh, tem aqui, inclusive, esse, esse questionamento, acho que é pertinente falarmos disso nesse momento, como identificar se a criança está sendo abusada ou aliciada? Eu acho que isso cabe aos dois aí, talvez, né? Então, é, não existe assim uma lista de sintomas ou de sinais que a gente deve, possa seguir a risca e dizer, olha, essa criança com esse comportamento está sendo abusada ou aliciada. Mas, mas é importante a gente se atentar às mudanças de comportamento, ao padrão de comportamento. Então, uma criança que sempre foi bastante ativa, agitada, e de repente se tornou muito, um, apresenta um comportamento muito introspectivo, deixou de conversar, na escola também passou a ficar retraída... Ou ao contrário, que está apresentando uma agitação que antes não era normal, é, tem que ser observado. Um comportamento regressivo, por exemplo, a criança é, voltou a chupar o dedo, crianças menores, né? Não, faz, é, não fazia mais xixi na cama e de repente voltou com esse comportamento, que é a inurese. É, entre outros, assim, então essa, essas modificações, elas precisam ser observadas. Os pais têm que olhar o que está acontecendo. Não quer dizer que seja um abuso, mas quer dizer que alguma coisa aqui não está muito bem a gente precisa observar. Uhum. Outra coisa que eu acho bem pontual e bem importante é quando a criança, especialmente os menores, começam a, 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 a falar coisas que não são adequadas para a idade, uhum. usando termos que elas não, não conhecem ou fazendo gestos, enfim. É, pode ser que ela tenha tido acesso a conteúdos que não são adequados, Sim. através de vídeos ou porque alguém está falando ou fazendo isso com ela. Uhum. Então, que seja verificado, né? Uhum. Penso que... Com atenção, os pais vão conseguir conhecer. Os cuidadores, eles sabem como seus, seus filhos, as crianças e os adolescentes, eles se comportam. Uhum. Então, essa diferença deve ser observada. Entendo. A gente tem aqui outra pergunta. Se a criança é ouvida pelo delegado, ela coloca aqui, mas enfim, se, se de alguma maneira a, a polícia ouve a criança num caso de, de denúncia, né? talvez essa presença possa incomodar ou assustar a criança ou um adolescente pelo fato de ser um homem. Como é que vocês lidam com isso? Sim, é, quando a criança vítima de abuso comparece à nossa delegacia, o atendimento é feito pela psicóloga policial, Sim. que tem toda uma expertise a mais para lidar com crianças nesse tipo de situação. E o delegado não tem, pelo menos a princípio, esse contato direto com a criança que é feito pela psicóloga policial. Uhum. Até porque estar numa delegacia já é um ambiente uhum. complicado, Sim. né? Acabou de passar Exato. por uma situação bem delicada também, bem ruim. Aí tem mais, talvez, algum constrangimento, né? Imagino que, que é bem complicado. Ah, aqui uma mãe contando pra gente, ó, que a, a filha dela tem 11 anos, marcou um encontro pela internet com um rapaz de 21 anos. E ela até foi, mas nada aconteceu porque o pai dela achou ela antes de ela se encontrar com essa pessoa. Aí foi feito um boletim de ocorrência, né? mas até agora nada foi feito, ela está dizendo. É, a, a polícia lida como com o um caso? Assim, eu acho que é mais uma denúncia nesse caso, né, doutor? Sim, no caso dessa senhora, a princípio, essa conduta pode tipificar o aliciamento de criança para o fim da prática do ato libidinoso. Então, se for comprovado que esse maior... É, chamou a criança para com ela praticar algum ato libidinoso que tinha esse fim, então vai incorrer nesse artigo previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Mas a polícia deve fazer a investigação para ver realmente, analisando o telefone celular da criança, entre outros elementos informativos, a fim de comprovar essa materialidade e autoria do crime. Uhum, entendi. A Lúcia Siqueira está com a gente aqui pelo Facebook e ela está nos questionando, doutor, se é, quando é, ela está colocando um caso aqui de uma menina de 13 anos e um menino de 16 anos. É, passaram a noite junto, mas não houve a conjunção carnal, né? não houve uma relação sexual. É, enfim, é, mesmo a, 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 o menino sendo menor, a menina consentindo essa relação, isso se considera um crime? Como é isso? Sim, o crime o crime narrado é, por essa senhora é o de estupro de vulnerável porque essa menina tinha menos de 14 anos. Uhum. Tanto menina quanto menino, não importa. Teve, tem menos de 14 anos, embora a relação sexual seja consentida, é o, incorre no crime de estupro de vulnerável. E mesmo a outra, o outro jovem, adolescente, tendo 16 anos, ele vai incorrer não em crime, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente 
chama de ato infracional análogo, então vai incorrer por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, estando sujeito às disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem, essa juventude de hoje em dia não é fácil, né, Lúcia? Mas a gente tem que achar um jeitinho aí de, de conseguir lidar com essas situações. Olha, a Anne do bairro Jardim América, ela está perguntando aqui, Giana, acho que cabe mais para ti, sobre a, a recuperação do agressor. Uh, depois do tempo de prisão, uh, um tratamento, não sei, uh, uh, existe essa possibilidade de uma cura, vamos dizer assim, para ser mais simples, e essa pessoa se regenerar, voltar para a sociedade, não cometer mais crime? Assim, como eu falei contigo antes, a, a, são duas coisas diferentes. O caso do pedófilo, ele tem uma doença, como o doutor também já disse, que é incurável. Mas existem tratamentos que podem ajudá-lo a lidar com isso e conter esse instinto e com ter essa prática, né? Uhum. Então é possível sim, mas é um tratamento que exige acompanhamento psicológico, psiquiátrico, é, é exige também determinação por parte desse dessa pessoa, uhum. né? De buscar uhum. ajuda. Nos casos de, ab de abuso sexual cometido por pessoas que não têm pedofilia, sim, é inclusive indicado que passem por tratamentos psicológicos, psiquiátricos, se for o caso. Porque alguma coisa tem que ser feita, né? Uhum. Esse comportamento, ele não pode se repetir. Sim. Então, é, é importante, sim, que a gente pense nessas ações. Uhum. Bom, aqui temos uma outra telespectadora dizendo pra gente que a filha dela, de seis anos, contou que num jantar de família, um homem passou a mão nas partes íntimas dela. Mas isso ela contou um tempo depois do que aconteceu. Uh, mesmo depois de passar um tempo, o doutor pode fazer a denúncia? Como é que faz num caso desses? Sim, o crime em tela também é o de estupro de vulnerabilidade porque embora não tenha tido a conjunção carnal, tem, foi um ato libidinoso cometido, no caso, passar a mão na, nas partes íntimas da criança. Uhum. Esse tipo de crime que não deixa, não deixa vestígios, são chamados crimes transeuntes, fica mais difícil da polícia apurar a sua autoria, porque não tem nada, nenhum vestígio ali deixado pelo, pelo criminoso. Mas... Provas testemunhais, por exemplo, ou a versão da criança também pesa muito nesse caso, que também vai ser feito o atendimento pela psicóloga policial, podem ser elementos informativos a serem corroborados entre si para poder, numa futura condenação desse criminoso. Uhum. Até uma outra pergunta que a gente tem aqui, como provar um aliciamento? Como faz? Bom, se for pela internet ou por celular, fica tudo mais fácil Sim. que fica registrado, embora... É, muitas vezes o criminoso e a própria vítima apaguem as mensagens, o, a polícia tem meios de resgatar essas, essas conversas e comprovar a materialidade do crime. Agora, tudo que, que não deixa vestígio fica um pouco mais difícil, mas é para isso que existem os outros meios de investigação, como, por exemplo, testemunhas, câmeras de segurança dos estabelecimentos é, próximos do local que foram marcados em conta. Então, tem vários meios para poder tentar chegar nessa autoria também. Olha esse colocamento aqui, ó. o assediador é o avô, tenta várias vezes manter relações sexuais com as netas que têm menos de 18 anos. O que fazer? Denunciar ou não? Dividir a família ou fazer de conta que nada aconteceu? Ai, me desculpa, né? Mas sendo familiar ou amigão, não sei quem, lá não importa, né? Está cometendo um crime gravíssimo, por favor. Sim. Como proceder para um caso de denúncia, doutor? Bom, no caso de denúncia, compareça a delegacia, compareça a nossa DPCAM. Nós temos um pessoal especializado, acostumado com esse tipo de situação, que vai dar a melhor orientação possível, o melhor atendimento possível também para a vítima desse tipo de crime. Algum telefone, talvez? Se eu puder complementar claro. em relação a essa questão das denúncias, o Conselho Tutelar também recebe Ótimo. denúncias é, quando envolve criança e adolescente. É, existe também o canal, de, o canal é, via telefone, que é o Disque 100, que ele recebe denúncias de forma anônima. Então, muitas pessoas não querem se expor, não querem ir até a delegacia e utilizam esse canal de denúncia. Então, é importante que as pessoas informem o nome das vítimas, suposto autor, deem um endereço para facilitar depois que a gente consiga chegar até eles, localizar. Uhum. Mas é um canal bem importante também, né? uhum. que a gente deve destacar. E diz que sim. Claro que sim, claro que sim. Olha, infelizmente o nosso tempo está acabando, a gente queria conversar bem mais sobre isso, tem várias perguntas aqui ainda, mas enfim, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Parabéns obrigada. pelo trabalho também e que a gente consiga, de alguma maneira, reduzir esses, esses números, né, os casos que vêm acontecendo. Muito obrigada. Obrigado. Boa obrigada tarde também.